ওয়েলকাম ব্যাক টু ইলেকট্রিসিটি ডিপার্টমেন্ট আমি মিন্টু শেখ তোমাদের সামনে আবারও নতুন একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক নিয়ে হাজির হয়েছি যে টপিকটি তোমাদের সামনে আজকে তুলে ধরব সেটা হলো ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার এই ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মারের মধ্যে যে ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেনগুলো তোমাদের হতে পারে সেইগুলো আজকে আলোচনা করব যেহেতু তোমরা জানো যে ডব্লু বিএসিটিসিএল পুরোটাই পাওয়ার সিস্টেম বেস একটি কোম্পানি তার জন্য এই পাওয়ার সিস্টেমের একটি ইম্পর্টেন্ট টপিক হলো ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার এই ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার তোমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে সেটা কি রকম সেটা কত ভাগ আছে এবং সেটা কি কাজে লাগে চলো দেখে নিই খুব অল্প সময়ে সহজেই কিভাবে ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার যদি কোশ্চেন করে অ্যান্সারগুলো দেওয়া যায় তো প্রথমেই যে কোশ্চেনটি হলো যে হোয়াট ইজ ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার ইজ এ টাইপ অফ ইলেকট্রিক্যাল ট্রান্সফর্মার দ্যাট আর ইউজড ফর মেজারমেন্ট অফ ভোল্টেজ কারেন্ট অ্যান্ড পাওয়ার ইন এসি সার্কিট তোমরা জেনে থাকবে যে একটি সার্কিটের ভোল্টেজ কারেন্ট মাপার জন্য মাল্টিমিটার ব্যবহার করা হয় কিন্তু মাল্টিমিটারের রেঞ্জ খুব অল্প আমরা খুব হাই ম্যাগনিচিউড ভোল্টেজ কারেন্টকে আমরা মাল্টিমিটার সাহায্যে মেজার করতে পারি না তার জন্য আমাদেরকে ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করতে হয় পরবর্তীতে আমরা জানবো যে হোয়াট ইজ কারেন্ট ট্রান্সফর্মার তোমরা কারেন্ট ট্রান্সফর্মার বা সিটি বলতে কি বোঝো কারেন্ট ট্রান্সফর্মার ইজ অ্যান ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার হুইচ ইজ জেনারেলি ইউজ টু মেজার কারেন্ট অফ হাই ম্যাগনিচিউড এখানে দেখো এই এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এভাবে একটি লাইন কারেন্ট এই দিক দিয়ে যাচ্ছে এই দেখো এইখানে ছবিতে তোমরা দেখতে পাবে এটা হলো একটি লাইন কারেন্ট ঠিক আছে এটা হলো সিটি এটা হলো সিটি ঠিক আছে সিটির এইখানে প্রাইমারি কয়েল আছে এখানে সেকেন্ডারি কয়েল আছে তার নিচে সেকেন্ডারি কয়েল আছে এই যেমন তোমরা দেখছো প্রাইমারি কয়েল সেকেন্ডারি কয়েল এই পোর্শনটা হলো সিটি এই পোর্শনটা হলো সিটি এই সেকেন্ডারি থেকে যে আমরা কারেন্টটা পাবো সেটা এই অ্যাম্বিটারের সাহায্যে আমরা মেজার করতে পারব নেক্সট একটি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন হলো যে হোয়াই সেকেন্ডারি টার্মিনাল অফ সিটি শুড নট বি লেফট ওপেন সার্কিটেড কেন ওপেন সার্কিটেড করা হয় না এই ওপেন সার্কিটেড কেন করা হয় না বিকজ হোয়েন কিপড ওপেন দেয়ার ইজ এ ভেরি হাই ভোল্টেজ ফাউন্ড অ্যাক্রোস দ্য সেকেন্ডের সাইড হুইচ ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস দিস হাই ভোল্টেজ কজেস হাই ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট টু বিল্ড আপ অন দ্য সেকেন্ডারি সাইড হুইচ ইন টার্ন কজেস হাই ফ্লাক্স মেক দ্য কোর টু স্যাচুরেট তাহলে সেকেন্ডারি সাইড কেন ওপেন করা যায় না এক তো হলো যে খুব হাই ভোল্টেজ পাওয়া যাবে সেকেন্ডারি সাইডে যেটি খুবই ডেঞ্জারাস দ্বিতীয় হল যদি আমরা সেই সেকেন্ডারি সাইডকে ওপেন রাখি সেই হাই ভোল্টেজ কারণে আমার হাই ম্যাগনেটাইজিং কারেন্ট হবে এই হাই ম্যাগনেটাইজিং কারেন্টের জন্য হাই ফ্লাক্স জেনারেট হবে এই হাই ফ্লাক্সের জন্য কোডটাকে স্যাচুরেট করে দিতে পারে এই জন্য আমরা কি করব অবশ্যই এই হলো অ্যাম্বিটার সেটাকে আমরা শর্টেজ করব এই সিটির সেকেন্ডারি সাইড অ্যাম্বিটার দিয়ে শর্ট করব কখনোই আমরা কে এটাকে ওপেনে রেখে দেব না ওপেনে রেখে দেব না এইভাবে তো এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন আমাকেও এই কোশ্চেনটি জিজ্ঞেস করেছিল দু হাজার সতেরোতে এবার আমরা দেখে নিই যে বেসিক ডিফারেন্স কি আছে সিটি এবং পিটির মধ্যে একটু বেসিক ডিফারেন্স কি আছে সেটা দেখব তাহলে কারেন্ট ট্রান্সফর্মার কানেক্টেড ইন সিরিজ উইথ এস টি লাইন এই দেখছ এটা হলো এস টি লাইন যেটা সিরিজে কানেকশান করা হয়েছে সিটিটা সিরিজে কানেকশান করা হয়েছে আর পিটি কি হয় প্যারালালে কানেক্টেড এই এইভাবে এই এইখান থেকে প্যারালালে কানেকশান করা হয়েছে পিটি সিটি নাম্বার অফ টার্নস বিকাম ইনভার্সলি প্রপোশনাল টু দ্য কারেন্ট এর মানে হচ্ছে যে নাম্বার অফ টার্নস যত কম হবে কারেন্ট তত বেশি হবে 
আর পিটির ক্ষেত্রে কি হয় ডাইরেক্টলি প্রপোশনাল মানে নাম্বার অফ টার্নস যদি বাড়ে ভোল্টেজও বাড়বে সিটি হলো একটি স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মার যেটা কি করে আমরা জানি যে স্টেপ আপ যদি ট্রান্সফর্মার হয় তাহলে স্টেপ আপ ট্রান্সফর্মারে ভোল্টেজটাকে স্টেপ আপ করে কারেন্টটাকে ডাউন করে পিটি হলো কি যে স্টেপ ডাউন ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার যেটা স্টেপ ডাউন ভোল্টেজ আপ টু মেজারিং রেঞ্জ এবার আমরা দেখব যে হয় কারেন্ট ট্রান্সফর্মার আর ইউজড ফর মেজারমেন্ট আমরা কেন মাল্টিমিটার ব্যবহার করব না মেনলি টু রিজেন ফর ইউজিং সিটি ইন মেজারমেন্ট এক নম্বর হল টু এক্সটেন্ড দ্য রেঞ্জ অফ এক্সিস্টিং মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট এখানে দেখো আমি একটা অ্যামিটার নিয়েছি যে অ্যামিটার রেঞ্জ হল টেন অ্যাম্পিয়ার নর্মালি সাপোজ ধরো সিটি ব্যবহার করা হয়নি তখন আমার এই টেন অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত কারেন্টকে মেজার করতে পারত এই অ্যামিটারে যখন আমরা সিটি ব্যবহার করলাম তখন সিটির জন্য সেই অ্যামিটারে টু হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড এমনকি টুয়েলভ হান্ড্রেড পর্যন্ত কারেন্টকে মেজার করতে পারছে কেন শুধু আমরা একটা সিটি ব্যবহার করেছি বলে তো এটাই হলো টু এক্সটেন্ড দ্য রেঞ্জ অফ এক্সিস্টিং মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট দুই হলো টু আইসোলেট দ্য সার্কিট অফ মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট ফ্রম হাই ভোল্টেজ লাইন পরবর্তী কোশ্চেন হলো টার্নস রেশিও বলতে তোমরা কি বোঝো তোমাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করে যে একটি সিটি টার্নস রেশিও বলতে কি বোঝো তখন তোমরা কি বলবে দ্য টার্নস রেশিও অফ কারেন্ট ট্রান্সফর্মার ইজ প্রাইমারি টার্নস বাই সেকেন্ডারি টার্নস ইজিক্যাল টু সেকেন্ডারি কারেন্ট বাই প্রাইমারি কারেন্ট টার্নস রেশিও হান্ড্রেড ইজ টু ফাইভ এর মানে কি প্রাইমারিতে যদি হান্ড্রেড অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট হয় তাহলে সেকেন্ডারিতে কত হবে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট কেমন এটা ধরো একটি লাইন এইচ ডি লাইন এখানে যদি হান্ড্রেড অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট হয় তাহলে এই সিটির থ্রুতে আমরা এটাকে কমিয়ে কত করতে পারবো ফাইভ অ্যাম্পিয়ার সেকেন্ডারি সাইডে কত হবে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার তাহলে বোঝা গেল সিটির সুবিধাটা কি যে আমার ওয়ানলি সেকেন্ডারি সাইডে ফাইভ অ্যাম্পিয়ার মেজার করছে নেক্সট কোশ্চেন হলো হোয়াট ইজ এ পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার বা পিটি বলতে তোমরা কি বোঝো তাহলে পিটি অলসো নেন এস ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার ইজ এ টাইপ অফ ইনস্ট্রুমেন্ট ট্রান্সফর্মার ইট ইজ এ স্টেপ ডাউন ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার দ্যাট রিডিউস হাই লেভেল অফ ভোল্টেজ টু সেফার লো লেভেল কেন টু মেজার বাই কানেক্টিং অ্যান অর্ডিনারি ভোল্ট মিটার এ হলো হাই লেভেল অফ ভোল্টেজ সেটা কি করছে লো লেভেলে আগে প্রথমে কনভার্ট করছে এই লো লেভেল ভোল্টেজটিকে একটি অর্ডিনারি ভোল্ট মিটারের সাহায্যে আমরা খুব সহজেই মেজার করতে পারছি কেন শুধুমাত্র এই পিটির জন্য এই দেখো একটি সাব স্টেশনে এই বাস বার আছে এইখান থেকে পিটিগুলো এইভাবে প্যারালি কানেক্টেড করা হয়েছে চলো এবার জেনে নিই যে টাইপস অফ পিটি পিটি কত ধরনের হয়ে থাকে বেসড অন কনস্ট্রাকশান কনস্ট্রাকশান অনুযায়ী পিটি দুই ধরনের হয় একটা হলো ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পিটি আর একটা হলো সিভিটি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার দ্যাট আর ইউজেস ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ইন্ডাকশান টু ট্রান্সফর্ম হাই ভোল্টেজ ইন্টু লো ভোল্টেজ ইজ কল্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পোটেন্সিয়াল ট্রান্সফর্মার তোমরা জানো যে এই ইলেকট্রোম্যাগনেটিক পিটিটা বেশি ব্যবহার করা হয় না কারণ এর ইনসুলেশান প্রবলেম আছে হাই ভোল্টেজে এই জন্য আমরা সিপিটি বা সিভিটি আমরা বেশিরভাগ ব্যবহার করি সে সিভিটিতে কি হয় ইট ইজ এ কম্বিনেশন অফ ক্যাপাসিটি পোটেন্সিয়াল ডিভাইডার অ্যান্ড ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ট্রান্সফর্মার যেটা অক্সিলারি ট্রান্সফর্মার বলে এই হলো অক্সিলারি ট্রান্সফর্মার আর হলো ক্যাপাসিটি পোটেন্সিয়াল ডিভাইডার এগুলো হলো ক্যাপাসিটি পোটেন্সিয়াল ডিভাইডার সেটা ক্যাপাসিটি পোটেন্সিয়াল ডিভাইডার কি করে ভোল্টেজটাকে বিভিন্ন ডিভাইড করে দেয় তখন এই ডিভাইডেড ভোল্টেজটিকে আবার কি করে অক্সিলারি ট্রান্সফর্মার কি করে ডাউন করে দেয় উইথ হাই অ্যাকুরেসি এই জন্য আমরা কি করব ক্যাপাসিটি ভোল্টেজ ট্রান্সফর্মার ব্যবহার করব। 